चलिए आज हम लोग सीखेंगे थर्मोस्टेट की चेकिंग ओएलपी की चेकिंग और डोर स्विच की चेकिंग इन तीनों पार्टों को चेक करना सीखेंगे कि अगर ये खराब है तो कैसे हम कंफर्म कर सकते हैं ये खराब है या सही है अगर खराब है तो कितना परसेंट खराब है इन सबके बारे में पूरा विस्तार से सीखेंगे सबसे पहले बताए देखिए ये थर्मो है जिसका प्रयोग फ्रिज में किया जाता है जो की कूलिंग को कंट्रोल करने का कार्य करता है यानी कि फ्रिज अगर चलते चलते आवश्यकता से अधिक ठंडा कर रही है तो ऑटोमेटिक फ्रिज बंद हो जाती है और जैसे ही टेम्परेचर सामान्य होता है नॉर्मल होता है फिर से अपने आप चालू हो जाती है तो अगर ऐसा नहीं हो रहा है या फिर कूलिंग आवश्यकता से ज्यादा कर रही है या कम कर रही है तो थर्मोस्टेट को हम कैसे चेक कर सकते हैं दूसरा पार्ट इसमें हमारा ओएलपी ओएलपी होता है हीटिंग को कंट्रोल करने वाला यानी कि फ्रिज के अंदर एक ओएलपी लगती है जो फ्रिज का कंप्रेसर मोटर अगर चलते चलते आवश्यकता से ज्यादा गर्म हो जाता है तो ऑटोमेटिक तरीके से उसको बंद कर देता है यह होता है ओएलपी ओएलपी खराब है या सही है इसको हम कैसे चेक कर सकते हैं और यह हमारा डोर स्विच यानी फ्रिज के अंदर लगने वाला जो बल्ब होता है अगर आप दरवाजे को खोल बल्ब नहीं जल रहा है या फिर दरवाजा बंद करने के बाद भी बल्ब जल रहा है तो जो दरवाजे के अंदर लगे बल्ब को ऑन ऑफ करने का कार्य करता है वो होता है ये वाली स्विच हमारी जिसका नाम है डोर स्विच तो इन तीनों की चेकिंग के बारे में समझेंगे कि इसमें कौन सा खराब है आप अपने से कैसे इसको चेक कर सकते हैं आसान तरीके से उन्हीं सबके बारे में समझेंगे तो सबसे पहला पॉइंट इसमें हमारा देखिए थर्मोस्टेट की चेकिंग सबसे पहला पॉइंट हमारा है थर्मोस्टेट की चेकिंग तो ये हमारा थर्मोस्टेट और इसको हम कैसे आसान तरीके से चेक कर सकते हैं कि ये खराब है या सही तो सबसे पहले इसके पार्टों के बारे में समझते हैं ये कार्य कैसे करता है तो देखिए थर्मोस्टेट एक प्रकार की स्विच होती है जिसका कार्य कूलिंग को कंट्रोल करना होता है इसमें तार जोड़ने के लिए देखेंगे दो पॉइंट बने होते हैं जिसमें एक पॉइंट से सप्लाई को इन तथा दूसरे पॉइंट से सप्लाई को आउट कराते हैं थर्मोस्टेट के पीछे ऐसे एक पतली सी कैपलरी ट्यूब की पाइप होती है ये वाली पाइप है जैसे देखिए यहां से मोड़ के बना है और इस पाइप के अंदर एक गैस होती है जिस गैस का नाम होता है यो टू यानी कि सल्फर डाइऑक्साइड यानी इस पाइप में एक गैस होती है जिसका नाम होता है यो टू अब इसका समझिए इसके अंदर एक पत्ती लगी होती है ऐसे कापर की जो कि जिसमें विद्युत का संचार होता है और एक पत्ती नीचे की साइड में भी लगी होती है और इसमें भी विद्युत का संचार होता है इसके अलावा देखिए इसके अंदर एक स्प्रिंग लगी होती है जिस स्प्रिंग का नाम होता है बेलो और स्प्रिंग के नीचे एक पत्ती लगी होती है जिसका नाम होता है डायफ्राम तो इसको बेलोज व डायफ्राम के नाम से जाना जाता है इसके अलावा देखिए ये जो थर्मोस्टेट के पीछे एक कैपिलरी ट्यूब की पाइप लगी है इसका पॉइंट देखिए यहां से इस स्प्रिंग से संपर्क में होता है और ये जो पत्ती होती है इसका संपर्क इन पॉइंटों से होता है जो इन और आउट के कराए जाते हैं इस प्रकार से ये कार्य करता है कूलिंग को कंट्रोल करने का वो समझ लेते हैं देखिए थर्मोस्टेट के ये जो कैप थर्मोस्टेट का जो कैपिलरी की पाइप है पतली सी पाइप है इसके अंदर यस ओ टू यानी सल्फर डाइऑक्साइड जो गैस भरी होती है वो उसकी क्वालिटी ये होती है कि वो गैस अगर हल्का सा ठंडक पाए ना तो बहुत ज्यादा ठंडी हो जाती है और थोड़ी सी गर्मी पाकर जल्दी से गर्म भी हो जाती है तो इसमें कार्य कैसे करती है देखिए इसके एक पॉइंट में सप्लाई को इन करवाना है और दूसरे पॉइंट से आउट करवाना है मान लीजिए जैसे यहां पर हम अगर सीरीज एक बल्ब लगा दें और बल्ब के दोनों पॉइंट में न्यूट्रल और फेस दोनों दे दें तो बल्ब जलने लगेगा अगर इसी के एक पॉइंट को तोड़ करके एक तार को अलग करके कर देंगे तो हमारे पास दो तार बच जाएंगे अब इसी के एक पॉइंट को एक पर रखें और दूसरे को दूसरे पर रखेंगे और जब हम थर्मोस्टेट स्विच को ऑन करेंगे जब यह पॉइंट टच होगा ना उसके बाद यह बल्ब हमारा जलेगा इस अवस्था में इसके बाद यह हमारा बल्ब जले इस प्रकार से कार्य करता है ऑन ऑफ लेकिन अब कूलिंग को कंट्रोल करने की बात है कि कूलिंग को कंट्रोल कैसे करता है तो देखिए ये जो थर्मोस्टेट के पीछे कैपिलरी ट्यूब की पतली सी पाइप होती है जिसका नाम इसके अंदर गैस होती है यसोटो ये फ्रिज में लगने वाला भाग जो होता है जिसका नाम होता है इवापोरेटर या इवापोरेटर से टच होता है इवापोरेटर क्या होता है फ्रिज में सबसे ज्यादा ठंडा होने वाला भाग होता है ना जो फ्रिज का जैसे दरवाजा खोलेंगे तो सबसे आगे जो सबसे ऊपर लगा होता है उसी का नाम इवापोरेटर होता है और ये पाइप जो है इवापोरेटर में केवल टच होती है किसी प्रकार का जॉइंट नहीं है कोई बेल्डिंग नहीं है सिर्फ ये जो पाइप है उसे ऑपरेटर में टच होती है सटी होती है और टच होने के कारण क्या करती है जब ये ऑपरेटर ठंडा होता है तो ये थर्मोस्टेट की जो पतली सी पाइप है ना ये पूछ वाली ये पतली सी पाइप भी ये भी ठंडी होती है और जब ये ठंडी होती है इसके अंदर का संपर्क देखिए स्प्रिंग पे पड़ता है जिसके कारण ये स्प्रिंग सिकुड़ने लगती है और जब स्प्रिंग सिकुड़ने लगती है तो ये सप्लाई को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक आउट नहीं कर पाती है ये पॉइंट छोड़ देता है और जब ये पॉइंट छोड़ देता है यहां लगने वाला उपकरण यानी कि कंप्रेसर मोटर जो है वो बंद हो जाता है तो इस प्रकार से ये कार्य करता है 
अब अगर इसका कार्य समझ में आ जाए तो चेकिंग बिल्कुल भी आसान है चेकिंग का क्या देखिए थर्मोस्टेट को चेक करने के लिए सबसे पहले ऐसे हम सीरीज का दो वायर लेंगे ये देखिए सीरीज के दोनों वायर हैं तो सर्वप्रथम ऐसे सीरीज के दो वायर लेंगे आप मल्टीमीटर से भी चेक कर सकते हैं मल्टीमीटर के दोनों तारों को डायरेक्ट रखिए और थर्मोस्टेट को ऑन करेंगे यानी चालू करेंगे यानी घुमा के इसको चालू करेंगे और जब थर्मोस्टेट को ऑन करेंगे ना तो देखिए सबसे पहले क्या होगा कि ये पॉइंट इसमें टच हो जाएगा और जब टच हो जाएगा ये सीरीज का बल्ब जलना चाहिए अगर सीरीज का बल्ब जल रहा है या मल्टीमीटर कंटिन्यूटी बता रहा है तो इस अवस्था में इस थर्मोस्टेट को 50 प्रतिशत सही माना जाएगा यानी कि इस थर्मोस्टेट को अब माना जाएगा कि हाँ ये आधा सही है कैसे क्योंकि इससे हमें ये पता चलता है कि सप्लाई को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक आउट कर रहा है बस इतना पता चल रहा है लेकिन यह कूलिंग को कंट्रोल करेगा कि नहीं करेगा यह तो पता नहीं चल रहा है बस इतना पता चला है कि यह सप्लाई को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक आउट कर रहा है अब देखिए जब हमें यह कंफर्म हो जाए कि आउट कर रहा है इस अवस्था में इस थर्मोस्टेट को हम 50 परसेंट सही मानेंगे उसके बाद क्या करेंगे अब देखिए इसकी जो चेकिंग है ना इसके बाद हम क्या करेंगे थर्मोस्टेट अगर हमारा बाहर है तो करेंगे ये कि अब हम कुछ बर्फ के टुकड़े लेते हैं किसी बर्तन में ऐसे बर्फ के टुकड़े लेंगे और ये जो थर्मोस्टेट की पूछ है ना उस बर्फ के टुकड़ों में इसको डाल देंगे थर्मोस्टेट की पूछ को इस बर्फ के टुकड़ों में डाल देंगे और अब सीरीज के दोनों तारों को थर्मोस्टेट के दोनों पॉइंटों पर रखेंगे इस अवस्था में सर्वप्रथम सीरीज का बल्ब जलेगा यानी पहले तो सीरीज का बल्ब जलेगा परंतु मात्र पांच से सात मिनट के अंदर जब थर्मोस्टेट की पूछ जब ये कैपलरी ट्यूब की पाइप थर्मोस्टेट की पाइप जो है वो ठंडी हो जाएगी इसके अंदर की गैस ठंडी हो जाएगी स्प्रिंग सिकुड़ने लगेगी और जब यह स्प्रिंग सिकुड़ जाएगी यही पॉइंट सप्लाई को छोड़ देगा जिसके कारण पॉइंट आगे लाइट नहीं जा पाएगी और यह बल्ब बंद हो जाएगा यानी कि सर्वप्रथम यहां पर हम क्या करेंगे थर्मोस्टेट की पूछ को बर्फ के टुकड़ों में डालेंगे और सीरीज के दोनों तारों को थर्मोस्टेट के दोनों पॉइंटों पर रखेंगे और इस अवस्था में सर्वप्रथम सीरीज का बल्ब जलेगा परंतु पांच से सात मिनट के अंदर थर्मोस्टेट से किट से आवाज आएगी किट से आवाज कहां से आती है यही पत्ती जब छोड़ देगी ना तो थर्मोस्टेट से किट से आवाज आएगी और यह जो सप्लाई आउट करना बंद कर देगा जिससे जो हमारा बल्ब है वो ऑफ हो जाएगा यानी बंद हो जाएगा और अब हम क्या करेंगे अब हमें यह तो पता चला कि हाँ ये कूलिंग को कंट्रोल भी कर रहा है अब हमें चेक करना है कंट्रोल करने के बाद दोबारा चालू कर रहा है कि नहीं कर रहा है अगर ये करना है तो हम क्या करेंगे थर्मोस्टेट की पूछ को यहां से बर्फ के टुकड़ों से हम फिर अब बाहर निकाल देंगे बाहर निकालने के बाद क्या करेंगे अब कुछ समय तक इंतजार करेंगे और जैसे ही थर्मोस्टेट की पूछ फिर से नॉर्मल होती है इसका टेम्परेचर सामान्य होता है ऑटोमेटिक स्प्रिंग आएगी धीरे धीरे पॉइंट में टच होगी और फिर से बल्ब ऑन हो जाएगा जिससे हमें यह थर्मोस्टेट कंफर्म हो जाएगा कि यह सौ सही है फर्म है और ये सही है इसका हम यूज कर सकते हैं तो ये हमारा थर्मोस्टेट की चेकिंग के बारे में रहा इसके बाद देखिए इसमें हमारा जो दूसरा पॉइंट है वो है ओ की चेकिंग ओ क्या होती है समझिए ओवरलोड प्रोटेक्टर ओ एल ओवरलोड प्रोटेक्टर इसका पूरा नाम होता है और इसका कार्य होता है हीटिंग को कंट्रोल करना हीटिंग को कंट्रोल करने का मतलब समझिए ये कार्य करती है हीटिंग को कंट्रोल करना यानी जो कंप्रेसर मोटर होता है अगर वो मोटर चलते चलते आवश्यकता से अधिक अगर वो मोटर चलते चलते आवश्यकता से ज्यादा गर्म होता है तो ऑटोमेटिक तरीके से उसकी सप्लाई कट जाती है जिससे उपकरण कार्य करना बंद कर देता है इसको देखिए अगर आप इसको चेक करना चाहते हैं कि सही है या नहीं सही है इसको नॉर्मल तरीके से हम कैसे चेक कर सकते हैं तो सबसे पहले देखिए ओ में जो तार जोड़ने के लिए पॉइंट होते हैं ना देखिए ओ अलग अलग प्रकार की होती है उसकी बनावट उसकी डिजाइनिंग अलग अलग तरीके की होती है लेकिन जो पॉइंट है तार जोड़ने के लिए वो दो मिलते हैं एक से इन और दूसरे से आउट करवाना है अगर ऐसा देखिए इस प्रकार से ओएलपी है ना इसके अंदर एक छोटा सा तार निकला होता है आउट करवाने वाला जो कि कंप्रेसर मोटर के कामन में लगता है तो समझिए कोई भी ओएलपी अगर उसे हमें चेक करना है तो सबसे पहले क्या करेंगे हम कि सीरीज का एक तार लेंगे सीरीज समझते हैं ना सीरीज का एक तार लेंगे देखिए ये सीरीज के हमारे तार बन गए और सीरीज के दोनों तारों को ओएलपी के दोनों पॉइंटों पर रखेंगे सर्वप्रथम सीरीज के दो तार लेंगे और सीरीज के दोनों तारों को ओ के दोनों पॉइंटों पर रखेंगे और इस अवस्था में सीरीज का बल्ब जलना चाहिए इस अवस्था में सीरीज का बल्ब जलना चाहिए और यदि बल्ब जल रहा है तो हम मानेंगे कि ओ हमारी 50 परसेंट सही है कैसे सही है क्योंकि देखिए सीरीज का बल्ब अगर जलेगा 
सीरीज का बल्ब अगर जलेगा तभी हमें ये पता चलेगा कि हाँ ये लाइट को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक आउट कर रहा है इतना हमें पता चल रहा है लेकिन ये कंट्रोल करेगा कि नहीं ये गर्म होने पे कंट्रोल करेगा कि नहीं अब ये चेक करना है अगर तो हम क्या करेंगे कि यहां पर कोई मोमबत्ती या किसी अन्य माध्यम से हम इसको गर्म करेंगे मोमबत्ती या किसी अन्य माध्यम से इसको गर्म करेंगे जब हम इसको किसी अन्य माध्यम से इसको जब हम गर्म करेंगे तो गर्म करने से क्या होगा कि सर्वप्रथम तो सीरीज का बल्ब जलेगा सर्वप्रथम सीरीज का बल्ब जलेगा परंतु मात्र एक से दो सेकंड के अंदर देखिए ओएलपी में हम यहां नीचे वाले पॉइंट से गर्म करते हैं इसको एक दो सेकंड केवल गर्म करेंगे उतने ही देर में जब इसका टेम्परेचर तापमान जब इसका बढ़ता है ना जब हम इसको गर्म करते हैं तो एक से दो सेकंड के अंदर ही ओएलपी से किट से आवाज आती है और ये जो बल्ब है वो ऑफ हो जाता है बंद हो जाता है जिससे हमें यह पता चलता है कि हाँ ये हीटिंग होने पर कंट्रोल करेगा और जब हमें यह कन्फर्म हो जाए कि ये वाला पॉइंट भी सही है हीटिंग को कंट्रोल कर रहा है अब हम क्या करेंगे ओ को मत्ती के यहां से हटा लेंगे यानी इसको हम हटा लेंगे और फिर जैसे ही थोड़ी देर में तापमान सामान्य होगा नॉर्मल होगा ओएलपी ठंडी होगी ऑटोमेटिक तरीके से फिर से ओएलपी से किट से आवाज आएगी और बल्ब ऑन हो जाएगा चालू हो जाएगा जलने लगेगा तो इस प्रकार से हम ओएलपी को भी आसान तरीके से चेक कर सकते हैं बस सीरीज के दोनों तारों को दोनों पॉइंटों पर रखिए कंटिन्यूटी बताना चाहिए जब आप इसको गर्म करेंगे तो सप्लाई को कट कर देगा और जब इसको मोमबत्ती को फिर से हटा लेंगे तो फिर से सप्लाई को आउट करने लगेगा अब देखिए ओएलपी के बाद हमारा में जो तीसरा पॉइंट था वो है डोर स्विच की चेकिंग डोर स्विच का मतलब फ्रिज के अंदर लगने वाले बल्ब को ऑन ऑफ करने के लिए इस डोर स्विच का प्रयोग किया जाता है ये जो फ्रिज के अंदर जो बल्ब लगता है ना जो बल्ब को ऑन ऑफ करने के लिए प्रयोग किया जाता है ये डोर स्विच की चेकिंग है डोर स्विच क्या होती है इसके पॉइंट को समझिए डोर स्विच के अंदर देखिए इसकी चेकिंग विशेष कुछ खास नहीं इसमें नॉर्मल तरीके से आप चेक कर सकते हैं इसमें देखिए तार जोड़ने के लिए दो पॉइंट होते हैं और ये ये इसमें नो पॉइंट होता है इसको हमें करना क्या होगा सीरीज का सबसे पहले दो तार लीजिए और सीरीज के एक तार सीरीज के दोनों तारों को डोर स्विच के दोनों पॉइंटों पर रखेंगे इस अवस्था में सर्वप्रथम सीरीज का बल्ब जलेगा सीरीज के दोनों तारों को डोर स्विच के दोनों पॉइंटों पर रखेंगे और इस अवस्था में सीरीज का बल्ब जलेगा अब हम क्या करेंगे इसका जो नो पॉइंट है इसको हम हाथ के अंगूठे से ऐसे इसको हम प्रेस करेंगे दबाएंगे जब इसको हाथ के अंगूठे से दबाएंगे ना तो उसके बाद देखिए जब दबेगा ये ये जो डोर स्विच होती है ऐसी होती है कि जब दबती है तो ऑफ हो जाती है और जब इसको छोड़ते हैं तो ऑन हो जाती है यानी ये जब तक दबी रहेगी तब तक बल्ब नहीं जलेगा और जैसे इसको छोड़ देंगे बल्ब जलने लगेगा बल्ब ऑन हो जाएगा तो इस प्रकार से हमारी डोर स्विच बढ़िया तरीके से कार्य करती है तो अगर आपको इन तीनों में से किसी में कोई भी डाउट हो तो कमेंट करके बताइएगा वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए धन्यवाद